и так далее. С Михаилом Фишманом. Привет, друзья! Сегодня пятница, 2 мая, и в эфире на дожде программы и так далее. Меня зовут Михаил Фишман. Сегодня у нас особый праздничный выпуск. Праздник труда шагает по планете, поэтому закономерным образом страна отдыхает. А пока отдыхаешь, иногда полезно оглянуться назад и вспомнить череду еще совсем недавних событий. Этим мы и займемся в нашем первомайском шоу «Подборка лучших сюжетов этой весны». Поехали! Возможно, Владимир Путин просто хотел присоединить Крым. Ну, как он сам объяснял, с одной стороны, чтобы восстановить историческую справедливость, а с другой, чтобы дать отпор Западу. Потому что терпеть дальше было уже невозможно. Но добился Путин гораздо большего. Он разбудил в своих согражданах уже был угасавший патриотический дух. И заслужил этим их признательность и поддержку. Рейтинг одобрения деятельности Путина на посту президента подскочил за два месяца примерно с 65 до 80 с лишним процентов. А число тех, кто считает, что дела в России идут в верном направлении, за те же два месяца выросло с 40 до примерно 60 процентов. Россия счастлива. Вроде бы то же самое знакомое, кто-то скажет, да более знакомое лицо. Те же интонации, та же логика в мыслях. Но это уже другой Путин. Не тот, что возвращался на трон осенью 2011 года, чтобы присмотреть за Медведевской модернизацией. У этого Путина уже есть миссия. Он теперь не просто так властвует, а за смыслом, с целью. Он теперь защитник бедных, слабых, угнетенных, король обиженного мира, вдохнувший в нацию это уже забытое победное чувство. В 1945 году война не кончилась. Если смотреть из сегодняшнего дня, она, кажется, только начиналась. И вот уже Георгиевская ленточка шагает снова по просторам бывшего Советского Союза. И такой Владимир Путин уже иначе смотрит на своих подданных. Поотечески, милостиво и с любовью. Вот как в репортаже Антона Желнова с последней прямой линии с президентом. Ну, а какой прием-то вам не попасть? К кому вам не попасть на прием? А мэру города. Вот, вот поросенок. Вот так вот. Этот сюжет программы Парфенов о прошлогодней прямой линии Путина. Там, где про приглашение к прокурору Чайке и обещание построить детскую площадку. В этот раз тоже говорили про ЖКХ и строительство дамбы, но гораздо реже. Все больше про Запад и Украину, санкции, друзей президента. Народ и ведущие прямой линии активно включились в геополитическую игру. Редко когда путинская политика подходила к людям так близко. Были и слова правды. Зеленые человечки в Крыму – это невежливые люди, а российские военные. На это отреагировал даже рубль. Фондовые биржи показали рост. Я уже об этом сказал и говорил неоднократно. Говорил ну, так несколько глухо, публично, но в разговорах со своими иностранными коллегами я и не скрывал, что наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан. И поэтому мы должны были предпринять необходимые меры, чтобы события не развивались так, как они сегодня развиваются в юго-восточной части Украины. Чтобы не было танков, чтобы не было боевых подразделений националистов и людей с крайними взглядами, но хорошо вооруженными автоматическим оружием. Поэтому за спиной, за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие, они действовали очень корректно. Второе откровение – слова о санкциях и друзьях. Теперь, говоря о Тимченко, Ротенбергах и Ковальчуке, можно смело писать – недавние знакомые Путина, а близкие друзья. Президент защитил их перед всем миром, сказав, что ему за друзей не стыдно. Они, конечно, если по-серьезному говорить, абсолютно никакого отношения к Крыму не имеют. Но просто никакого. А вот жена Геннадия Николаевича Чимченко сделала операцию и не могла даже заплатить за операцию, потому что ей заблокировали счета и карточки. Но это, конечно, просто нарушение прав человека на самом деле. И ничего общего со здравым смыслом не имеет. Но должен вам сказать, что мне не стыдно за моих друзей. И, скажем, события в Крыму, они так же, как уверен, очень многие граждане России... Узнали об этом из телевидения, 
с экранов телевизора, но встречали со слезами на глазах в прямом смысле этого слова. Может ли Запад отказаться от российского газа и нефти, задавались вопросом граждане. Политологи из клуба «Валдай» в берлинской студии Первого канала рассуждали о восстановлении отношений с США. Кто-то из сторонников Путина в кулуарах даже ехидно заметил, что все это похоже на пляску перед либералами, а не прямую линию, какой мы ее знали. Про патриотизм и родину любить говорили тоже, но уже без пятой колонны и национал-предателей. Меня очень пугает то, что э, у большого количества молодых людей сформировался некий, на мой взгляд, искаженный стандарт мировосприятия. Поскольку я не только работаю журналистом, но и преподаю журналистику, я могу вам сказать, что мне приходится прилагать определенные усилия для того, чтобы убеждать моих молодых будущих коллег, что, например, слово «патриот» — это не синоним слова «идиот». Дальше этого разговор не пошел, а гендиректор России сегодня Дмитрий Киселев запомнился не очередным выпадом по поводу Евросодома, а словами о том, что НАТО душит. В противовес Киселеву Ирина Хакамада, призывающая перестать воевать, и Ирина Прохорова с рассказом о гонениях на деятелей современного искусства. Путин несколько раз повторял, что должны быть услышаны все. Уже после прямой линии эта тема получила развитие в рассуждениях о ситуации вокруг дождя. Я считаю, что у нас должна быть возможность высказываться всем с любыми точками зрения. И только в этом случае можно принять балансированные решения, учитывая весь спектр взглядов на ту или другую проблему. Дождь достаточно интересный канал с хорошим коллективом, с молодым, но, как вы сами сказали, допустившие определенные ошибки, прямо скажем, не просто ошибки, а оскорбившие на большое количество наших граждан. На но, но надо нам это признать, и мы, собственно говоря, это уже сделали, и надо посмотреть, как выходить из этой ситуации. Телезрительница Фаина Ивановна спрашивала у Путина про планы России аннексировать Аляску. В ответ – подмигивание интернет-аудитории. Президент обратился к мему «Айс Крым», заявив, что Фаине Ивановне Аляска точно не нужна. Уже под занавес снова вопрос про Украину. Выяснилось, что на юго-восток Россия все-таки не спешит. Показалось даже, что происходившее в гостином дворе – это подготовка к конференции в Женеве. Главные новости вчера пришли именно оттуда. Россия впервые призвала освободить оккупированные улицы, площади и города. Правда, с поправкой. Имеется в виду, прежде всего, изъятие оружия у сторонников Майдана и боевиков правого сектора. Я очень надеюсь на то, что усилия, которые предпринимают сегодня дипломаты в Женеве, они дадут свой результат и позволят нашим украинским коллегам и нашим украинским друзьям на всей территории Украины, где бы они ни переживали, не, не, не проживали, на, найти на консенсус, который обеспечил бы интересы всех граждан Украины, и в том числе, конечно, русскоязычного и русского населения юго-востока стран. Спасибо. Пусть цветут сто цветов, говорит министр культуры Владимир Мединский. Но государство будет поливать только те, какие считает нужным. То есть те, что растут прямо на камнях древних русских традиций. Это в Европе или Америке Ярославные слова о полку Игореве танцуют вокруг шеста, мастурбируют и клянчат кокс. Здесь, в России, она будет солидной, серьезной дамой. Но если вдуматься, что такое эти исконные ценности, на которых покоится или должна покоиться культура России? Вот, например, Пушкин в «Маленьких трагедиях», он их воплощает или нет? Или Лев Толстой в «Ванне Карениной», где нерушимый церковный брак рушит судьбы жизни и не дает счастья? Если послушать министра культуры, мы уже отлично понимаем, что же нам, собственно, чуждо. Это, судя по сборам кинотеатра, как раз то, что мы больше всего любим. Но пока еще мы смутно представляем себе, что же нам должно быть близко. Глазунов, Шилов, правнук Достоевского, Стас Михайлов, хор имени Александрова. Что же это? Карина Орлова представила, как будет выглядеть искусство в России уже после Крыма. Историю присоединения Крыма к России решили отразить в вечном, в искусстве. Так Минкультуры заявила о готовности финансировать создание правдивого документального фильма о событиях на Майдане и в Украине. Правда, тут же чиновники уточнили, что в ленте должны быть кадры того, как сжигали парня в подвале. 
Не исключено, что замминистра культуры Григорий Ивлеев, которому принадлежит цитата про парня, вдохновился фильмом Александр Невский «Великого Эйзенштейна», который вставил в картину полностью вымышленную сцену, где тефтоны заживо сжигают детей. После выхода фильма на экраны в 1938 году Александр Невский, которому Ключевский в девятитомнике курса русской истории уделил ровно один абзац, превратился в главного русского героя. Героический подвиг крымчан по выходу из состава Украины запечатляют на полотнах художники войны военной студии имени Грекова. Министерство обороны, в ведении которого находится Академия, отправило четверых живописцев в командировку в Севастополь с заданием написать несколько десятков картин на тему «Исторический момент возвращения Крыма в состав России». Есть громадная традиция русской батальной живописи, в принципе, основал которой КЦБУ. Это батальные классы Академии художеств. За ним был Вилли Вальде. За ним были его ученики типа Ковалевского, и последним руководителем при царе был э, полковник Самокиш. Однако писать в Севастополе художники студии Грекова будут вовсе не батальные сцены, а, как официально сообщается, городские и морские пейзажи, бытовые композиции, портреты современных крымчан, моряков и военнослужащих. Основываясь на прошлых работах грековских художников, можно вообразить, что вот так могли бы выглядеть российские моряки, охраняющие жители Севастополя от бендеровской угрозы. Так Севастополь мог бы готовиться к праздничному вечернему салюту 21 марта. А это мог быть крымчанин, только что получивший российский паспорт. Мы решили написать альтернативную историю вхождения Крыма в состав России и попросили троих современных художников, коллекционера, куратора и галериста визуализировать воображаемое полотно «Полуостров Крым-2014». Вы знаете, если то, что вы рассказали, правда, и студия Грекова отправила художников писать батальные э, полотна, то я должен сказать, что это гибель современного искусства. Дело в том, что это значит, что все технологии апроприации, иронии, соцарт, они уже настолько вошли в плоть государственного искусства, что современному художнику здесь нечего делать. Как я могу соревноваться с таким уровнем? Мне кажется, что если пытаться наложить все, что сейчас происходит на какие-то визуальные образы, это самый короткий путь к дурдому. Я вот уже это делаю, смотри, сейчас. Начинаю прыгать выше, выше, выше. И потом я прыгаю настолько высоко, что ты меня больше не видишь, и я улетел. Понимаешь, таким образом присоединил все что было отсоединено. Праздник урожая. Я только забыл, это то ли Герасимов, то ли Яблонская. Героев там не помню. Там колхозники, ликующие от коллективизации. Чины спецназа ГРУ на соборном молебне в, в... в свежеотбитом у инсургентов в морском соборе Севастополя. О! Красота! Я бы, наверное, представил плачущую родину мать. А где эта родина, непонятно. Вот просто она плачет, закрыла глаза и ей стыдно. Это все было бы очень черной гамме сегодня. Поэтому, наверное, я представил бы Русь, родину мать, Русь, Киевскую Русь, настоящую, европейскую, плачущую или закрывшую глаза от горя. Просто, конечно, перформанс. Я стою на границе бывшей Украины и новой Украины. И думаю, у меня одна нога стоит справа, другая стоит слева. И мне в голову приходит знаменитый кадр из фильма Чарли Чаплина, когда вот он вот так, одна нога справа, другая слева. И он бежит, и он не знает, куда, куда, туда, сюда, в Россию. В Украину я убегаю туда, вопрос остается открытым, чья земля. Это огромные полотна могут быть, громадные, очень красивые. Вот типа совет в филях, там, Владимир Владимирович, руководитель генштаба, товарищ Шойгу, принимающий решение в Новогорево о присоединении Крыма, чудесное подплотно, 6 на 8 примерно должно быть оно размером. Супер вещь. Я бы такую продал легко. Да, дорого. Все. Батальное полотно про Крым не получилось у нас и не выйдет из-под кисти художников грековской студии. Но кто знает, какие сцены, возможно, придется писать в скором времени в Донецке, Харькове или Луганске.